നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദ്യാസ് കിച്ചൻ അരമലയ്ക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടേക്കെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുതുവർഷം കൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പുതുവർഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വിശേഷ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ധനുമാസത്തിൽ തിരുവാതിര അപ്പോൾ തിരുവാതിര നാളുകളിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് തിരുവാതിര പുഴുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൻ പയറും മുതിരയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് പ്രാവശ്യം കാച്ചിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ചേർത്ത് നമുക്ക് പുഴുക്കുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു തിരുവാതിര ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം തിരുവാതിര പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ കൂട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പയറൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം തിരുവാതിര പുഴുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കടലയും കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് കടല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറുത്ത കടലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് വൻപയർ മാത്രം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചിലയിടത്ത് വൻപയറും ചെറുപയറും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് വൻപയറും ചെറുപയറും മുതിരയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിതിൽ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും ചേർക്കില്ല പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് വൻപയറും കുറച്ച് മുതിരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വേണം ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് പേർക്കെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന കുറച്ച് വൻപയറും കുറച്ച് മുതിരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൻപയർ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുതിര ഒരു കാൽ കപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഒന്നെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പയറൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പയർ ഒരു കപ്പ് പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മുക്കാൽ കപ്പ് വൻപയറും കാൽ കപ്പ് മുതിരയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് മുളക് പൊടി അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല പകരം പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കാറ് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് പച്ചമുളകുമാണ് ചേർക്കാറ് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാം പയർ വേകാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പുഴുക്കിന് എന്തായാലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരായിട്ടാണ് ഏത്തക്ക അതെന്തായാലും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏത്തക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ കിട്ട അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും എല്ലായിടത്തും കിട്ടണം എന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ട കിട്ടുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന കുറച്ച് ചേന കുറച്ച് കപ്പ കുറച്ച് മധുരക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് ചേമ്പ് കുറച്ച് കൂർക്ക പിന്നെ ഇതിൽ സാധാരണ ഇടുന്ന കാച്ചിലാണ് പക്ഷെ കാച്ചിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തോലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഏത്തക്കായും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഇത്ര കഴിയും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും കൂടെ വേഗനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള കൂട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് തേങ്ങ വേണം അപ്പം തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടത്തരം തേങ്ങ ഒരെണ്ണം തിരികെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കുറയ്ക്കരുത് കേട്ടോ തേങ്ങ തേങ്ങ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളെ പുഴുക്കിന് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് പച്ചമുളക് അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുഴുക്ക് വൃതത്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ചേർക്കില്ല ഇത്രയൊന്നും നമുക്കൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ അവിയലിനൊക്കെ അരയ്ക്കും മാതിരി അങ്ങനെ പയർ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് വിസിൽ വരുമ്പോൾ വരെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പയറാണ് എടുക്കുന്നത് പയർ മുതിരയും കൂടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്കിതിൽ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും ഏത്തക്കായും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഇതിൽ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകുക കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിള ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുക്കറിൽ ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ മാത്രമേ ആ വെള്ളം ഒന്നും മാറ്റാവുള്ളൂ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് കപ്പ നല്ല കപ്പയാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ കാരണം മറ്റേ എപ്പോഴും കപ്പ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കേടുള്ള കപ്പ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല കപ്പയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നാലും കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർ വേവാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പയർ വേവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കിഴങ്ങിനും കൂടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം അപ്പം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയും നമുക്കൊരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവർ ഒന്ന് ഈ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഒതുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറ് അതിൽ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ എടുക്കും തിരുകുമ്പോൾ ചെറിയ നാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ നോക്കുക അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ജീരകം നല്ല ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു മണം കിട്ടും അപ്പം ഇതൊന്നും ഞാൻ ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ തേങ്ങ ഞാനൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത്തക്കായും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ട് വിസിൽ വരും വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റീമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പുഴുക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കാം ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ കൂട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ആവശ്യം ഇനി ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആ ഒരു കണക്ക് മതിയാവും പിന്നെ ഉടയാത്ത കിഴങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പുഴുക്കിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചേർത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ സെയിം അളവ് തന്നെ ചേർത്ത് നോക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും
അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഥവാ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതലായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ അത്രയും അങ്ങ് വറ്റിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരു പരുവം മതിയാവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ കാണിച്ച ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെല്ലാം വേവിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തേങ്ങക്കൂട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉഴുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് കരിവേപ്പിൽ അതൊന്ന് പിച്ചിയിട്ട് കൊടുക്കാം കരിവേപ്പിൽ എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ലിഡ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കരിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് അത് തുറന്ന് വെക്കരുത് കാരണം ആ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കരിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ മണമൊക്കെ പുറത്ത് പോകും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയും കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് പതുക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനിയിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറികൾക്കൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും കരിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു മണമെന്ന് അറിയാമോ അട്ടിപ്പൊള്ളി ഒരു മണമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പുഴുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ പുഴുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായ അട്ടിപ്പൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്